আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আটিভি দুপুরের সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শারমিন এবার বিস্তারিত আজ দেশে প্রথম ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উড়াল সড়ক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দরের কাওলার প্রান্তে ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন সেখান থেকে তিনি গাড়িতে উড়াল সড়কে উঠবেন টোল পরিষদ করে উড়াল সড়কের বিজয় সরণী প্রান্ত দিয়ে নেমে যাবেন আগারগায়ে পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে সেখানেও উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ও বায়দুল কাদের উদ্বোধনের পর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে রবিবার ভোর ছয়টা থেকে যানবাহন চলাচল করতে পারবে পথচারী মোটরসাইকেল রিক্সা অটোরিক্সা সহ তিন চাকার যানবাহন উড়াল সড়কে উঠতে পারবে না এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারকারীদের নির্ধারিত হারে টোলও দিতে হবে সংযোগ সহ দীর্ঘ ছেচল্লিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার বৈশা থাকা লাগবে না দুই থেকে তিন ঘন্টা খুলে গেলে আমাদের তিন ঘন্টার জায়গায় সর্বোচ্চ কত আমাদের এক ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিটের আমরা চলে যেতে পারবো যাতায়াতের যে একটা অসুবিধা মানে নির্দিষ্ট সময় অফিসে যাওয়া ব্যবসা বাণিজ্যে যাওয়া মুমূর্ষ রোগীকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানে এই এলিভেটেড হাইওয়ে এটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে ভূমিকা মানে পালন করবে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের এই অনেক দীর্ঘ দিনের কষ্টের অবসান হবে ইনশাল্লাহ এটা আমাদের একটা বিশাল বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট শেখ হাসিনার এই উন্নয়নের ধারা আরও অব্যাহত থাকুক এটাই আমরা আশা করি রাজধানী যানজট নিরসনে তৈরি করা হয়েছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এতে যান চলাচল করলে বাঁচবে সময় চলতে হবে সুনির্দিষ্ট গতিতে দিতে হবে নির্ধারিত হারে টোল চলাচলের সময় থামা যাবে না কোথাও নিষেধ দাঁড়িয়ে ছবি তোলাও উড়াল সড়কটিতে ওঠা যাবে একুশটি সংযোগ সড়ক দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের খুঁটি নাটে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন এ আর বাদল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দীর্ঘ উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার প্রথম পর্যায়ে যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার যানজট পেরিয়ে একবার উঠতে পারলে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছানো যাবে উড়াল সড়কের আরাক প্রান্তে যারা ফার্মগেট ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর কাঁঠালবাগান গ্রিন রোড অথবা শাহবাগ সেগুনবাগিচা ও পুরান ঢাকা থেকে এসে উড়াল সড়কে উঠতে চান তাদের যেতে হবে বিজয় সরণী ওভারপাস অথবা তেজগাঁও এলাকায় বিজয় সরণী তেজগাঁও অভিমুখে যে ওভারপাসটি রয়েছে সেটিতে উঠে তেজগাঁওয়ে যাওয়ার আগেই উড়াল সড়কের সংযোগ রয়েছে তেজগাঁও থেকে বিজয় সরণীর দিকে আসতে ওভারপাসে আরেকটি সংযোগ রয়েছে ওঠার জন্য তবে যারা বনানী যেতে চান তারা বনানী রেল স্টেশনের সামনে দিয়ে উড়াল সড়কে উঠতে পারবেন উত্তর দিক থেকে এসে নামার জন্য সহজ পথ ফার্মগেটের ইন্দিরা রোড মিরপুর মোহাম্মদপুর ধানমন্ডি নিউ মার্কেটগামী যানবাহনের ইন্দিরা রোডে নামাই সুবিধাজনক এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠা নামার আরও পথ হল দক্ষিণ অভিমুখী যানবাহন ওঠার স্থান হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা ও প্রগতি সরণী এবং বিমানবন্দর সড়কের আর্মি গল্ফ ক্লাব দক্ষিণ অভিমুখী যানবাহন নামার স্থান বনানী কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে ও ফার্মগেট প্রান্তে ইন্দিরা রোডের পাশে উত্তর অভিমুখী যানবাহন ওঠার স্থান বিজয় সরণী ওভারপাসের উত্তর ও দক্ষিণ লেন ও বনানী রেল স্টেশনের সামনে উত্তর অভিমুখী যানবাহন নামার স্থান মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে বনানী কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউয়ের সামনে বিমানবন্দর সড়ক কুরিল বিশ্ব রোড ও বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনালের সামনে প্রকল্পে ওঠা নামার জন্য মোট সাতাশ কিলোমিটার দীর্ঘ একত্রিশটি র্যাম্প রয়েছে চলতে হবে বেঁধে দেয়া ষাট কিলোমিটার গতিতে ওঠা নামার সময় এ গতি হবে চল্লিশ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার শুরুতে দিতে হবে নির্ধারিত টোল কার ট্যাক্সি স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল ষোলো সিটের কম মাইক্রোবাস এবং তিন টনের কম হালকা ট্রাককে দিতে হবে আশি টাকা ছয় চাকা পর্যন্ত মাঝারি ট্রাক হলে দিতে হবে তিনশো বিশ টাকা ছয় চাকার বেশি ট্রাককে দিতে হবে চারশো টাকা এছাড়া ষোলো সিট বা তার বেশি সব ধরনের বাসকে দিতে হবে একশো ষাট টাকা প্রথম ধাপে এক হাজার পাইল তিনশো ছাব্বিশটি পাইল ক্যাপ তিনশো পঁচিশটি কলাম তিনশো পঁচিশটি ক্রস বিম এছাড়া তিন হাজার আটচল্লিশটি আইগার্ডার এবং তিনশো আটাশটি ব্রিজ স্থাপনের কাজও সম্পন্ন হয়েছে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা 
দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের খবর জানাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে আছেন সহকর্মীরা ফার্মগেটে আছেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল আর প্রধানমন্ত্রী সমাবেশ স্থলে আছেন আতিকুর রহমান প্রথমেই আমরা চলে যাচ্ছি দীপ্ত চন্দ্রপালের কাছে দীপ্ত সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখছেন এছাড়া এই প্রথম দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন হচ্ছে এই বিষয়ে কি তথ্য আছে আপনার কাছে জানাবে ফারিয়া আপনি জানেন আর কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সেটি কিন্তু উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন মান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পরে বাণিজ্য মেলার মাঠে সেখানে একটি সুধি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এবং আমরা যেটি দেখেছি এখানে আসার পরে মান উৎসুক জনতা কিন্তু আসছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়া বলেন পত্রপত্রিকা বলেন তার মাধ্যমে জান জানতে পেরেছেন যে আজকে কিন্তু এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস উদ্বোধন করা হবে এবং তারা কিভাবে চলাচল করবে বা কোন পথ দিয়ে উঠতে হবে সেটি কিন্তু তাদের জানার আগ্রহ রয়েছে আমাদের সাথে অনেকে কথা বলেছেন তারা যেটি জানিয়েছেন যে এয়ারপোর্ট থেকে ফার্মগেট আসতে তাদের কিন্তু যে সময়টি ব্যয় হতো প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা কিংবা কখনো কখনো তিন ঘন্টা সেটি কিন্তু আর এখন থেকে লাগবে না এবং এই যে ভোগান্তিমুক্ত একটি যাত্রা মাত্র দশ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে এই এক্সপ্রেস ওয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে কিন্তু মাত্র দশ মিনিটে যে আসতে পারবেন এই ভোগান্তিপূর্ণ মুক্ত যাত্রা করতে পারবে এই চিন্তা থেকে কিন্তু তারা অনেকটাই আনন্দিত এবং কখন এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠতে পারবেন সেই চিন্তায় কিন্তু তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে আছেন আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু এমনটি জানিয়েছেন একটু বলে রাখি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে কিন্তু আজকে উদ্বোধন করা হবে এবং কালকে ভোর ছয়টা থেকে কিন্তু জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং প্রথম ধাপে কিন্তু এগারো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার অংশ কিন্তু খুলে দেওয়া হবে যা কিন্তু বিমানবন্দরের কাওলা থেকে ফারংগেটে এসে শেষ হয়েছে এবং এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে কিন্তু আপনার গাড়ির গতিসীমা সেটি থাকবে সেটি কিন্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ষাট কিলোমিটার এবং যে টোলের যে ভাড়া সেটি সর্বনিম্ন আশি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে পাশাপাশি যে গণপরিবহন যে বাসগুলো রয়েছে ষোলো সিটের বেশি সেই বাসের কিন্তু টোল আদায় করা হবে যে একশো ষাট টাকা এবং সর্বোচ্চ টোল কিন্তু চারশো টাকা পর্যন্ত বিধান রয়েছে এবং একটু পরেই কিন্তু বিমানবন্দরের কাওলা স্টপেজ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের শুভ উদ্বোধন করবেন এবং তারপরেই কিন্তু এই রোড দিয়েই কিন্তু তারা এই যে বাণিজ্য মেলার পুরাতন বাণিজ্য মেলার যে মাঠ রয়েছে সেখানে কিন্তু তাদের একটি সুধি সমাবেশ করার কথা রয়েছে এবং আমাদের সেখানে আরেকজন সহকর্মী রয়েছেন আতিকা রহমান আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে যে আতিকা সুধি সমাবেশের মানুষ আসতে শুরু করেছেন কিনা কি ব্যবস্থাপনা দেখছেন আতিকা আসলে এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েকে ঘিরে কিন্তু মানুষের বিপুল পরিমাণ আগ্রহ রয়েছে শুধু রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী না বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের যারা নেতাকর্মী রয়েছে সুধীর সমাজের যারা প্রতিনিধি রয়েছেন তারাও কিন্তু এই সমাবেশে আসছেন এবং সমাবেশ থেকে বেশ কিছুটা সামনে আমি এখানে আছি এখানে ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে নিয়ে কিন্তু এই সমাবেশ স্থলে আসছেন এবং আমরা দেখছি ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশে জেলার যারা নেতাকর্মীরা রয়েছেন আওয়ামী লীগের এবং সহযোগী সংগঠন এবং ভাতৃপ্রতি সংগঠন যারা রয়েছেন সেসব নেতাকর্মীরা কিন্তু মিছিল নিয়ে নিয়ে আনন্দ উদযাপন করতে করতে সমাবেশ স্থলে আসছেন এবং একই সঙ্গে যেটি বলে রাখি যে বিকেল চারটায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই শুধু সমাবেশে যোগ দেবেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডানে এবং বাম দিকে কিন্তু আসলে এই দিক থেকে মানুষ সবাই মিছিল নিয়ে আসছেন এবং সমাবেশে তারা যোগ দিবেন এবং সাধারণ মানুষের কিন্তু অনেক মানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ রয়েছে দলীয় কর্মী ছাড়াও কিন্তু অনেক সাধারণ মানুষ যারা দেখেছেন যে আসলে এই সমাবেশটি হতে যাচ্ছে তারা কিন্তু আগ্রহ জায়গা থেকে এসেছেন তারা বলেছেন যে আসলে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মাধ্যমে যানজট নিরসন হবে এবং তারা বহুদিন ধরে আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা ছিল যে এটি আসলে উদ্বোধন কবে হবে সেটি দেখার অপেক্ষা রাখবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একবার দেখার উদ্দেশ্য কিন্তু অনেক সাধারণ মানুষই আসছেন এই সমাবেশটি দেখার জন্য এবং এই দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি যারা আছেন তারা তাদের একটি বসার জায়গা রাখা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু উন্মুক্ত রাখা হয়েছে তারাও আপনি দেখতে পাবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার একটু পেছন দিকে যদি আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখানে অনেক সাধারণ মানুষ কিন্তু পায়ে হেঁটে আসছেন আমরা এইদিকে যদি খামারবাড়ি এবং ফার্মগেটের এদিক থেকে কিন্তু যানবাহন চলাচল অনেকটাই সীমিত করা হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তার কারণে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু কয়েক স্তরে নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা নিয়েছে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার কারণে কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ঢল আপনারা দেখছেন যে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যে উদ্বোধন হবে এই যে ঐতিহাসিক একটু মুহূর্ত মহেন্দ্র খনের উদ্বোধনের সাক্ষী হতে কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসছেন এবং তারা কিন্তু পায়ে হেঁটে আসছেন এবং আপনি দেখছেন যে একটু আগে কিন্তু তীব্র বৃষ্টি হলো এই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও কিন্তু মানুষজন আসছেন এই সমাবেশে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনবেন এবং এই যে পুরাতন বাণিজ্য মেলার যে মাটি রয়েছে সমাবেশটি এখানে হবে ঢাকার মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকদিন পরেই কিন্তু এই যে আওয়ামী লীগ একটু সমাবেশ করতে যাচ্ছে এটিকে ঘিরেও কিন্তু মানুষের আগ্রহ রয়েছে এবং নির্বাচনী বার্তা দেবেন বলেও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা ধারণা করছেন আপনারা দেখছেন যে একটা লম্বা মিছিল আমরা দেখছি মিছিল ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যারা নেতারা রয়েছেন তারা একটি মিছিল নিয়ে সমাবেশের দিকে যাচ্ছেন এবং এবং পেছনে বে আরও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা মিছিল নিয়ে আসছেন সমাবেশের দিকে এই ছিল আমার কাছে পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আজকের যে সমাবেশ এলিভেট এক্সপ্রেসের উদ্বোধন উপলক্ষে সেটি সবশেষ খবর দীপ্তি এবং আতিক আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ রাজধানীর ফার্মগেট থেকে দীপ্ত চন্দ্রপাল আর প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ স্থলে থেকে জানাচ্ছিলেন আতিকা রহমান চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে আসছে জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ হলেই চলবে না সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাজী হাবিবুল্লাওয়াল সকালে নির্বাচন কমিশন ভবনে দাদর সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন তিনি নির্বাচনকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও জানান তিনি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিন হাজার দুশো মাস্টার ট্রেইনারকে নির্বাচন পরিচালনায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে প্রশিক্ষণের পর সারা দেশের নয় লাখ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেবেন তারা প্রশিক্ষণ বা জ্ঞান আমাদের শুধু দক্ষ করে না আমাদের চিত্তে শক্তি ও সততাও সঞ্চারিত করে আমাদের সার্থকতা হবে আমরা যদি সুন্দরভাবে একটি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে পারি এর সাথে আরও কতগুলো বিশেষণ যুক্ত হয়েছে সেটি হল অংশগ্রহণমূলক ক্রেডিবল এবং ক্রেডিবল বাজারে দাম বেড়েছে আলু বেগুন ও দেশি আদার আর কমেছে টমেটো কাঁচামরিচ শস সহ কয়েকটি পণ্যের দাম এছাড়া চাল মাছ মুরগি ডিম গরুর মাংস ও অন্যান্য সবজির দাম রয়েছে অপরিবর্তিত দুই দফায় একশো টাকা কমে পাঁচ লিটার সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে আটশো বিশ টাকায় রুই ও কাতলা মাছ কেজি তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো পঞ্চাশ টাকা পাঙ্গাস মাছ দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে দেড় হাজার টাকায় ব্রয়লার মুরগির একশো সত্তর থেকে একশো আশি সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে তিনশো ত্রিশ টাকায় রাজধানীর বাজারগুলোতে দেখা গেছে নিত্য পণ্যের দর দামের এমন চিত্র এদিকে দাম নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম বাজারে তদারকিতে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময়ে বেশ কিছু দোকান ও ডাবের আরোতে অভিযান চালান সংস্থাটির পরিচালক নসরিন আক্তার দুই দিনের ব্যবধানে দিনাজপুরে হিলিতে কমেছে ভারত থেকে আমদানিকৃত পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচের দাম ভারতীয় কাঁচা মরিচ কেজি প্রতি চল্লিশ টাকা কমে খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা দরে ভারতীয় পেঁয়াজ কেজি প্রতি দুই থেকে তিন টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ছেচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় ব্যবসায়ীরা বলছেন ভারত থেকে আমদানি অব্যাহত থাকায় কমছে দাম তবে দাম কমলেও স্বস্তি ফিরে নেই ক্রেতাদের মাঝে হিলি কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী গেল সপ্তাহের ছয় কর্মদিবসে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে ভারতে একশো আশি ট্রাকে পাঁচ হাজার তিনশো চোদ্দ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ও একত্রিশ ট্রাকে দুশো বাষট্টি মেট্রিক টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে স্মার্টফোন বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে পড়াশোনা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক সব কাজের অন্যতম অনুষঙ্গ এটি প্রযুক্তি মানুষের জীবনে যেমন সুফল বয়ে এনেছে তেমনি এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে পড়ছে নানা কুপ্রভাব বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফেসবুক ইউটিউব আর গেমসে আসক্ত হয়ে পড়াশোনা বিমুখ হচ্ছে শিশু কিশোররা একই সঙ্গে তাদের পরিপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ডিভাইসটি বাড়ছে অপরাধ প্রবণতাও 
নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন আসক্তি নিয়ে প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন স্বপনের তথ্য ছবিতে সাইদ মাহমুদের রিপোর্ট ছয় ইঞ্চির এক ডিভাইস যেন বিশ্বকাপ ফুটবলের মঞ্চ প্রতিদিন রাত জেগে স্মার্টফোনের গেমসে বোধ হয়ে থাকে এই শিশু সামনে বই খাতা কলম রাখা কিন্তু তাতে কি তার নজর কিছুতেই সরছে না অনলাইনের যুগে শিশুদের ঘাড়ে যেন অভিশাপ হয়ে এসেছে স্ক্রিন আসক্তি স্মার্টফোন ট্যাব ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারেই তাদের রাত দিন পার এমনকি খাবার টেবিলে বসেও চলে ফোন চাপাচাপি পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না আমি একটু গেম খেলি এদের বয়স বাড়লেও স্বভাবটা বদলায়নি যে বয়সে বইয়ের পাতা উল্টে নতুন নতুন চ্যাপ্টার ধরার কথা সেখানে তারা ব্যস্ত গেমসের লেভেল পার হওয়াতে নারায়ণগঞ্জের বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান স্কুল ফাঁকি দিয়ে ফোন নিয়ে পড়ে থাকে সন্তান আবার স্মার্টফোন কিনে না দিলেও স্কুল খাওয়া সব বন্ধ আমাদের এই বাচ্চাগুলি দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রতিবন্ধী মন্ত্র মতো হয়ে যাচ্ছে ভাত খাওয়ার সময় বলে মোবাইল লাগবে তারপরে পড়ালেখা করার সময় মোবাইল লাগবে আসলে তো ওই মোবাইল দেখতে দেখতে চোখে সমস্যা হচ্ছে চিকিৎসকরা বলছেন অতিরিক্ত মোবাইল ফোন আসক্তির কারণে চোখ ও মস্তিষ্কের নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা তাদের চোখের দৃষ্টি শক্তি তো সমস্যা এটা তাদের ক্ষুদা মন্দ তাদের ঘুমের সমস্যা যেখানে তাদের শারীরিক বিভিন্ন ধরনের হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় পড়ালেখা অমনোযোগী এবং তাদের মানসিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় অল্প বয়সে মোবাইল আসক্তির কারণে শিশু কিশোরদের অপরাধ প্রবণতাও বাড়ছে এইটা দেখে দেখে কিন্তু ওই যে কিশোর গ্যাং এক ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে বা পড়ে আমরা যদি ছেলেবেলেকে শুরু থেকে যদি মোবাইলের ব্যবহারটাকে মানে কি বলবো একটা সীমিত আকারে না রাখতে পারে তাহলে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সন্তানকে চার দেয়ালের বাইরে মুক্ত হাওয়ায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া সহ নানা কর্মকাণ্ড হতে পারে আসক্তির প্রতিষেধক তা না হলে স্ক্রিনের আলো শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে বলে বার্তা বিশেষজ্ঞদের সৈয়দ মাহমুদ আর টিভি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে বা উড়াল সড়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কারণে আজ নগরবাসীকে কিছু রাস্তা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে ডিএমপি রাস্তাগুলো হল শ্যামলি শিশুমেলা ক্রসিং এবং ষাট ফিট হতে আগারগাঁও লাইট ক্রসিং হয়ে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত রাস্তা লাভ রোডের পূর্ব মাথা বিজয় সরণি ক্রসিং থেকে উড়োজাহাজ ক্রসিং ক্রিসেন্ট লেক হয়ে গণভবন ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তা এছাড়া সরোয়ার্দি হাসপাতালের দক্ষিণ পাশে নতুন রাস্তার মুখ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা সড়কের মুখ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্যাপ থেকে পরিকল্পনা কমিশন হয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তা আরং ক্রসিং মানিক মিয়া এভিনিউ বঙ্গবন্ধু চত্বর ও ইন্দিরা রোড হয়ে ফার্মগেট পর্যন্ত রোকেয়ার সরণির তালতলা আগারগাঁও লাইট ক্রসিং বিআইসিসি ক্রসিং এবং উড়ো জাহাজ ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তাও এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে ডিএমপি ডিএমপির নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে মিরপুর রোডের শ্যামলী থেকে মানিক মিয়া পশ্চিম প্রান্ত আরং ক্রসিং রাস্তা সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা যাবে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এই রাস্তাগুলো এড়িয়ে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে ডিএমপি ঢাকায় বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশিরভাগ রোগী হাসপাতালে আসছে অতি মাত্রায় শারীরিক জটিলতা নিয়ে মহাখালী ডিএনসিসি হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল এ কে এম জহিরুল হোসাইন খান জানান পঞ্চাশ হজার আইসিইউ বেডে রোগী ভর্তি আছে বিয়াল্লিশ জন মশা নিধনে বছর জুড়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানোর কথাও বলছেন তিনি আজও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ডেঙ্গু আক্রান্তরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে খুব পাতলা হয়ে কেন হচ্ছে একটু পেট ব্যথা আছে আর মাথা সেই ভারী শনিয়া ক্লাক কি চ্যান বাড়ির মোড়ে কাছাকাছি আশেপাশে অনেকে আছে আমি যে বাসায় থাকি সেই বাসায়ও মনে করো যে আছে আক্রান্ত আর কি আমি পরীক্ষা না করে অ্যান্টিবায়োটিক খাইছি এখন আমার ডেঙ্গুর বিউ বাড়ছে কিন্তু ওই যে বুল ওষুধ খাইছি ওষুধ খাওয়ার পরে আমার এখানে পানি জমে গেছে এক সপ্তাহ বা তারও আগে এই ভর্তির হারটা ছিল আমাদের অ্যাভারেজ প্রতিদিন সত্তর পঁয়ষট্টি এরকম ভর্তি হতো এখন কিন্তু আমাদের অ্যাভারেজ এইটটি হয়ে গেছে প্রতিদিন আমাদের আশি জন মতো রোগী ভর্তি হয় এবং আমাদের যে অবস্থা এখন আইসিউতে আমাদের এখানে শয্যা আমরা বলেছিলাম পঞ্চাশ হাজার আইসিউ সেখানে আজকে কিন্তু আমাদের বিয়াল্লিশ জন রোগী আইসিউতে ভর্তি আসছে সো আইসিউ আমাদের এক্সজস্টেড হয়ে যাচ্ছে 
সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে বাড়ছে যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বাড়তে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে তীব্র নদী ভাঙন জেলা শহর রক্ষা বাঁধ পয়েন্টে এই নদীর পানি বিপদসীমার আঠারো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনা নদীর পানি জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার উনত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে করে নদী তীরবর্তী দশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বন্যার পানি প্রবেশ করায় বন্ধ রয়েছে চল্লিশটিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুড়িগ্রামে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে থাকলেও এখনও বিপদসীমার নিচতে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যায় নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলের মানুষ এক সপ্তাহের বেশি সময় পানিবন্দী রয়েছে এসব এলাকার প্রায় ছয় হাজার হেক্টর আমন সহ অন্যান্য ফসল পানিতে ডুবে আছে घर দর্শক বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল চঞ্চল পানি তো বেড়েই চলছে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলে পানিবন্দী লোকজনকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে কিনা বা তারা ঠিক মতো ত্রাণ সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা জানাবেন হরিয়া আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে এখন কিন্তু দুটি নদীর পানি কিন্তু কমতে শুরু করেছে দুধকুমার এবং ধরলার পানি কমতে শুরু করেছে অপরদিকে তিস্তার পানি সকাল থেকে কিছুটা বেড়েছে এছাড়া কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের পানি কিন্তু এখন স্থিতিশীল রয়েছে মাত্র বিপদসীমার মাত্র দুই সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে চিলমারি পয়েন্টে তো এই যে পানি বাড়া এবং কমার সাথে সাথে কিন্তু এখানকার কুড়িগ্রামের মানুষ কিন্তু চর অঞ্চল এবং নিম্ন অঞ্চলে মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সরকারের বা জেলা প্রশাসনের হিসেব মোতাবেক কিন্তু পাঁচ হাজার দুশো পঁচাশিটি পরিবার কিন্তু এই পানিবন্দী রয়েছে এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ছয় হাজার হেক্টর রোপা আমন কিন্তু পানিতে তলিয়ে রয়েছে এই পানিতে তলিয়ে থাকা রোপা আমনগুলো কিন্তু প্রায় দশ দিন থেকে পানির নিচেই রয়েছে ফলে কিন্তু এখানকার যে রোপা আমনগুলো এগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কৃষকরা যেটি জানিয়েছে যে এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যে পুনরায় বন্যা পরবর্তীতে রোপা আমন চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব না কারণ তাদের হাতে চারা বা কোনো প্রকার চারা নেই আর এদিকে কিন্তু জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে বন্যাতদের জন্য প্রায় তিনশো উনষাট মেট্রিক টন জিয়ার চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এছাড়া নগদ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা এছাড়া কিন্তু তিনশো সত্তর প্যাকেট কিন্তু শুকনো খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি যে বন্যাতদের মাঝে এইগুলো বিতরণ চলছে কিছু কিছু এলাকায় এবং কিছু কিছু এলাকায় কিন্তু এখনও বিতরণ শুরু হয়নি বিশেষ করে যেগুলো দুর্গম চর অঞ্চল রয়েছে সেখানে কিন্তু অভিযোগ রয়েছে এখন পর্যন্ত ত্রাণ পৌঁছায়নি তো পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি জানিয়েছে যে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পানি কমতে শুরু করবে এবং বন্যার কিছুটা উন্নতি হতে পারে তো ফারিয়া এই ছিল আমার কাছে কুড়িগ্রামের বন্যার जिलेबाद